വെൽക്കം ടു ടുഡേ സ്ട്രീറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് മീൻ പൊളിച്ചത് ഞാനിവിടെ ആവോലി മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യാം ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പീസ് കുടുംപുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടുംപുളിയുടെ വെള്ളം കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ആവോലി മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളത് ഇനി വാഴലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി മീനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംപുളിയുടെ വെള്ളം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഒന്നാം പാലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ വാഴല എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ വാഴല സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല കീറി പോവാതിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് സവാള ആണെങ്കിൽ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു മധുരം വരും മസാല ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില വെക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്കിതൊരു വാഴനാരും കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊതി വീണ്ടും ഒരു വാഴയിലേൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൺചട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊതി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ മസാലയിലെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫ